በሲዳማ ዞን ይርጋለም ከተማ አራት የግታራሚዎች በፖሊስ ጥይት ተደብደው መገደላቸው ተነገረ ፖሊስ ሊያመልጡ ሲሉ ነው የተገደሉት ይላል የሲዳማ ህርነት ንቅናቄ በግፍ ተገልሏል ሲል ለይሳት ገልጿል የሲዳማ ወጣቶች መብታቸው በመጠይቃቸው በጅምላ እየታፈሱ መሆኑን ተገልጿል በሌላ በኩል በሲዳማና በሁለት ተወሰን ላይ ግጭት ለመፍጠር በውሃት አገዛት የሚደረገውን ቅስቀሳ ህዝቡ እንዲያከሽፍ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ጥሪ ያድርጓል እየሩሳሌም ተከጻዲቅ ዝርዝሩን ይዛለች ግድጄ የተፈጸመው ተሳሳሰላ ሳሰኝ ወለት ነው የሰርግ ጊዜያቸውን የጨረሱ ስረኞች በሕግ አግባብ ለመፈታት ሲጠይቁ የተሰጣቸው ምላሽ ጥይት ነው ይላሉ ኢሳት ያነቃገራቸው የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ለቀ መንበር ዶክተር ሚሊዮን ቶማቶ አራቱ ስረኞች ያመክሮ መብታቸው እንዲከበርላቸው በተደጋጋሚ ይጠይቁ እንደነበርም ተቋል ሆኖም ከእስር ቤቱ አስተዳደር ምንም ምላሽ ሳይሰጣቸው ቆይቷል ያለፈው ሰኞ እዚያው በእስር ቤቱ የተኩስሩም ተይሰማ ነበር ያሉት የኢሳት ምንጮች በኋላ ላይ አራት ስረኞች ተገርሎ መገኘታቸው ተቋል ከፖሊስ አካባቢ ተሰጥ ያለው ምላሽ እስረኞቹ ሊያመልጡ ሲሉ ተገደሉ የሚል ቢሆንም የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ግን አይቀበሉም በግፍ የተገደሉ ዜጎች ናቸው ሲል አስተዋል ጉዳዩ የህزب ቁጣ እንዳይቀሰቅስ እንዲደበቅ በአካባቢ ባልስልጣናት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል በሌላ በኩል በሲዳማ ጥያቄ የሚያነሱ ወጣቶች በጅም ላይ የታፈሱ መሆናቸውን የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አስተዋል በተለይም ተምረው ተመርቀው ስራ ያጡ ወጣቶችን አመጽልታ ስነሱ ነው በሚል በጅምላ በመታፈስ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል ዶክተር ሚሊዮን ቶማቶ ለይሳት እንደገለጹት በቅርቡ ኮንዶ መልጌ ቦና ቦንሳና አርቤ ጎና ወረዳዎች በዲግሪና በሌሎች የትምርት ደረጃዎች ተመርቀው ስራ በማጣት የተቀመጡ ወጣቶች ወደ አምስ መግባታቸው አይቀርም በሚል ታፍሶ ተወስዷል ለደህዲን 25ኛ አመት ክብረ በዓል ገጽታ ታበላሻላችሁ ተብለው ካዋሳ ከተማ ከ500 በላይ የኔብቲዎችና ጉዳና ተዳራሪዎች ወዴት እንደተወሰዱ ሳይታወቅ ወራት መቆጠሩን የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አስተዋል ይበንድ እንዳለ በሲዳማና በሁለት ተወሰን ላይ ባገዛዙ የተከናባበረ የርስ በርስ ግጭት እየተቆሰቆሰ በመሆኑ ህዝቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ጥሪ ያድርጓል ዮሰን ይገባኛል ጥያቄው በሀገር ሽማግሌዎች ጭምር መፍቴ በተሰጠበት ሁኔታ በየጊዜው የግጭት ምክንያት እንዲሆን መፈለጉን ንቅናቄ አወጋዙአል ለአገዛዙ የስልጣን ደም ይማራዘሚያ የሲዳማና የወላይ ታውንድማማቸዝ ኢትዮጵያዊ ጨዋነቱን ቀድሚያ በመስጠት ያገዛዙን ድብቅ አጀንዳ እንዲያከሽፈው ነው ሊቀመንበሩ ዶክተር ሚሊዮን ቶማቶ ይጠየቁት አቶ አዲሱ ለገሰ በቀማንት ጉዳይ ላይ የጀመሩትን ህዝብን የመከፋፈል ሲራ መቀጠላቸው ተነገረ የህዋትን ጉዳይ በማስፈጸም የሚታወቁት አቶ አዲሱ ለገሰ በጎንደር በተገኙበት ስብሰባ በባዲና ባላ ሳይቀር ከፍተኛ ተቋሙ ገጥሟቸዋል ህዝቡም ቁጣም በመግለጽ አቶ አዲሱ የተገኙበት ስብሰባ ሮክ ተወጥቷል እናላቸው ስማቸው ዝርዝራለሁ አቶ አዲሱ ለገሰ ጥሩ ለት ቀን 2010 ዓ.ም ተምረት ምሽት በነበረው በረራ ጎንደር በመግባት የቀማንት ኮሚቴንን በማለት በህዋት የተቋቋሙ ግለሰቦችን አነጋግረዋል። በዚህም ወቅት እነዚህ ኮሚቴዎች በባዲን በኩል እየቀረበ ያለውን የሀብት ክፍፍል አይከል ከተማን በተመለከተ ግማሹ ቀበሌ ያማራኑ የሚባለውን ሐሳብ እንደሚቃወሙ ላቶ አዲሱ ነግሯቸዋል። አመራሮችን በመሾም በኩል ባዲን ለኛ ሊሾምልን አይገባም ባዲን የኛ ጣላት ነው የሚሉ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ቀርበው እንደነበርም ነው የተገለጸው። አቶ አዲሱ ለገሰም ይህንን ሐሳብ በመያዝ ጉዳዩን ለማስፈጸም ወደ ህዝብ ሲገቡ በባዲና ባላት ሳይቀር ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥማቸዋል። በወቅቱ ከ11 ቀበሌዎች የተመረጡ ነዋሪዎች ሳይቀር አቶ አዲሱ የተገኙበትን የህዝባዊ ስብሰባ ረግጠው ወጥተዋል ነው የተባለው። ጥር 3 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በነበረው ጊዜም አድርባዮችን በመመረጥ ስብሰባው ለዛሬ መቀጠሩም ታውቋል። በስብሰባው ዋና ተዋና የሆኑት አቶ አዲሱ ለገሰ አቶ ሙሌ ታረቀኝ አቶ ገዱ አንደርጋቸው አቶ ዓለም ነው መኮነን እንዲሁም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አመራሮችና የመከላከያ አባላት ናቸው። ባሁኑ ጊዜ የህዝቦች መተባበር መፈቃቀር ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ ይወጣ መምጣቱ ህዋትንና ጉዳይ ፈጻሚዎችን እጅግ ያስደነግጣቸው እንደሚገኝ የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለሰፋፊ ርሻዎች ካበደረው 5.6 ቢሊዮን ብር ውስጥ 3.6 ቢሊዮን ብር የተበላሸ ብድር ሆኗል ሲል አረጋገጠ። ልማት ባንኩ ለሰፋፊ ርሻዎች መቀበል የጀመረውን የብድር ጥያቄ ማቆሙን አስታውቋል። በአብዛኛው የትግራይ ተወላጆች ለተማሩበት የጋምቤል ላይ የርሻ ልማት የተሰጠው ብድር ከ63% በመቶ በላይ የተበላሸ ተብሎ የተሰረዘው ባላብቶቹ ተጠያቂ እንዳሆኑ በሚል መሆኑን ለጉዳይ ቁርበት ያላቸው አካላት ይገልጻሉ። ብርታት ግርማይ ተጨማሪውን ይዛለች። የኦክላንድ የምርምር ተቋም በጋምቤል ላይ ተሰማሩ ባላብቶች ከ70% በላይ የሚሆኑት የትግራይ ተወላጆች ናቸው ይላል። 
ራሳቸው ባላብቶቹ በተወካዮቻቸው አማካኝነት እንደተናገሩትም በአጋጣሚ ትግራይ ተወላጆች እንበዛለን ነው በአጋጣሚ ሚሆን በእቅድ በጋምቤላና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሰፋፊ እርሻዎች ላይ ተሰማሩ ባላብቶች የአንድ አከባቢ ተወላጆች በበላይነት የተቆጣጠሩት ስለመሆኑ በአለም አቀፍ ተቋማት ማሳይቀር ምስክርነት የተሰጠ ሆኗል በኢትዮጵያ ለማት ባንክ በኩል ከ500 በላይ ለሚሆኑት ለነዚህ ባላብቶች 5.6 ቢሊየን ብር ብድር መስጠቱን መረጃዎች ያሳያሉ። ይሁንና የተሰጠው ብድር ሳይመለስ የሰፋፊ እርሻ ኢንቨስትመንቱ ኪሳራ እንደገጠመው ተገልጿል። በለማት ባንኩ የተደረገ አንድ ጥናት ላይ እንደተረጋገጠው የእርሻ ኢንቨስትመንቱ ውድቀት ገጥሞታል ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶች ቢሰጡም በዋናነት ባላብቶቹ የወሰዱትን ብድር በቀጥታ ለእርሻ ተግባር ከመዋል ይልቅ ግዙፍ ህንፃዎችን በመስራት እያከራዩ መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች ሾልከውተዋል ያገዛዙ ልሳን የሆነው ሬዲዮ ፋና እንደዘገበው ከለማት ባንክ ተወሰደው 5.6 ቢሊየን ብር ውስጥ 3.6ቱ ተበላሽቷል ማለትም ተበዳሪዎቹ የሚከፍሉት አይሆንም ይህም በመቶኛ ሲሰላ ከ63 በመቶ በላይ እንደሚሆን ያመለክታል ለማት ባንኩ ከንግዲ ለሰፋፊ እርሻ ስራ የብድር ጥያቄ ያቆመው ለአንድ መሬት ሁለት ባላብቶች ተመዝግበው ሁለቱም ብድር በመወሰዳቸው እንደሆነም በዘገባው ተገልጿል በዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል ተብሎ ሲተበቅ በህዋት አገዛዝ ጫና ጉዳይ ተመልሶ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሄደበት ምክንያት ብድር ወስደው ያልመለሱ ባላብቶችን ከተጠያቂነት ነጻ ለማድረግ እንደሆነ የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል በፖለቲካዊ ውሳኔ ያለ ለማያያዣ ብድር የሚሰጠው የኢትዮጵያ ለማት ባንክ መነሻ ካፒታሉን ከ30 በመቶ ወደ 10 በመቶ ዝቅ እንዲል መደረጉን ምንጮች ገልጸዋል ከዚህ ቀደም የትግራይ መልሶ ማቋቋም ድርጅት ኤፈርት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተበደረው ከ1 ቢሊየን ብር በላይ ገንዘብ ወደ ለማት ባንክ እንዲዛወር ተደርጎ በኋላም የተበላሸ ብድር በሚል እንዲሰረዝ መደረጉ የሚታወስ ነው ለማት ባንኩ ለኢፈርት እንዲሰረዝለት ካደረገው ብድር ሌላ በ2002 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጥር ከሰጠው 7.6 ቢሊየን ብር ብድር ውስጥ ኤፈርት 2.6 ቢሊየን መውሰዱን ለማውቅ ተችሏል። በጋምቤላ የትግራይ ባላብቶች ለእርሻ ብለው የወሰዱትን ብድር በመቀሌና አዲስ አበባ ህንፃዎችን በመገንባትና ውድ ተሽከርካሪዎችን በመግዛት እንደተጠቀሙበት ኢሳት በተደጋጋሚ መዘገቡ ይታወሳል። ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ የሚላኩ የውጭ ምርዛሪ ታቀውን በተመለከተ በውሃት የሚመረው አገዛዝ ኢፋይ ምላሽ መስጠቱ ሁኔታው ያስደነገ ተመሩን እንደሚያሳይ የዘመቻው አስተባባሪ ገለጸ። ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ንጋራ ግብራኤል ጉዳውን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንዳለው የውጭ ምንዛሪ እቀባ ዘመቻው ዋነኛ ዓላማ የውሃትን አገዛዝ በማዳከም የኢኮኖሚና የፖለቲካ አጣብቂኝ ውስጥ መክተት ነው። ያገዛዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገን ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው የውጭ ምንዛሪ ለርሳስና ለስኪፕቶ የሚሉ ነው በማለት በማናናቅ ምላሽ መስጠቱ ጉዳው እንዳሳሰው ያመለክታል ብሏል ግብራኤሉ ዝርዝራለን ምናላችሁ ስማቸው ዓለም አቀፉ የኢትዮጵያ ንጋራ ግብራኤል ዲያስፖራ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ወደ አገር ውስጥ እንዳይልኩ ያስተባብረ ይገኛል ይህም ዘመቻ ዓላማው ያገዛዙን እድሜ በማሳጠር የህزبን መከራ ለማስቆም መሆኑን ነው የሚገልጸው ናም ዘመዶቻቸው ለመርዳት ለንግድና ለግንባታ ወደ አገር ቤት የሚልኩት ነውጭ ምንዛሪ ዲያስፖራ ኢትዮጵያን እንዲያቆሙ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርግ ቆይቷል እንደ ግብራኤሉ ገለጻ ዲያስፖራ ኢትዮጵያን ወደ አገር ቤት የሚልኩት ምንዛሪ በተዛዋዋሪ መንገድ ለህዋት አገዛዝ ያፈና መሳሪያ መግዣ የሚውል ነው ግብራኤሉ ይህንን አስመልክቶ አዲስ እና የተጠናከረ የውጭ ምንዛሪ ተአቅቦ ዘመቻ ጀምሯል ጉዳዩ ያሳሰበው የህዋት አገዛዝ ግን ዘመቻውን በማቃለል ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው የውጭ ምንዛሪ ለርሳስና ስክሪፕቶ ብቻ ቢውል ነው ሲል አጣጥሎታል የህዋት መንግስት በውጭ ጉዳይ ቃላቀባው በኩል ዘመቻውን ለማጣጣል ቢሞክርም ዓለም አቀፉ የኢትዮጵያ ንጋራ ግብራኤል ግን ምላሹ አገዛዙ እንዳበሳጨው ያሳያል ሲል መግለጫው ተቷል እንደ ግብራኤሉ ገለጻ በህዋት የሚመረው አገዛዝ ለዘመቻው ፈይ ምላሽ መስጠቱ ሁኔታውን ያስደነገጠው መሆኑን የሚያመለክት ነው ናም ዲያስፖራ ኢትዮጵያን ይበልጥ ኃይላቸውን በማስተባበር የውጭ ምንዛሪ ቀባውን እንዲያጠናክሩ ዓለም አቀፉ የኢትዮጵያ ንጋራ ግብራኤል ጥሪውን አቀርቧል። በመጨረሻም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ የሃይቲና የኤልሳቫዶር ሀገራትን በማንቋሸሽ መናገራቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ከሰቀሰ። ትራምፕ ከአሜሪካ የሞሰኛ ምክር ቤት አባላትና ከሌሎች ባለስልጣናት ጋራ ባደረጉት ውይይት ሀገራቱን ቆሻሻ ወይንም ውዳቄ ሲሉ መጥራታቸው በሴኔን ከተዘገ በኋላ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙአን ተቀባብለውታል ተቋሙ ድምጾችም ተሰምቷል የቀድሞው የሃይቲ ፕሬዝዳንት በአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ታሪክ ያልታየ ድምቆርና ሲሉ ትራምፕን አውግዟል መሰሚኮንድን ዝርዝሩን ይዟል
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የዲቪሎ 3 ፕሮግራም ተጠቃሚዎችን ቁጥር በመቀነስ ሃይቲንና ኤልሳቫዶርን የመሳሰሉ አግራትን ህገወጥ ስደተኞች ህጋዊ ሆነው በጊዜያዊነት መቆየት የሚችሉበት ሁኔታ በተመለከተ እቅድ ቀርቦላቸዋል እንዲሁም በአሜሪካ ቁጥራቸው አንስተኛ የሆኑ የአፍሪካ ሀገራት ዜጎች የሚገቡበት ሁኔታ በተመለከተ እቅድ ሲቀርብላቸው ከሃይቲና ከአፍሪካ ሀገራት ተጨማሪ ሰዎች ምን ያደርጉልናል ኖርዌይን ከመሳሰሉ ሀገራት እንጂ በማለት አጣጥለውታል የቀርቦውን ሐሳብ ከማጣጣል አጮም በላይ የአፍሪካ የሰሜንና የማክላዊ አሜሪካ ሀገራትን ቆሻሻ ወይንም ውዳቂ ሲሉ መጥራታቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ቀስቀሷል ታዋቂው የአሜሪካ ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ምንጮችን ተክሶ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትላንታ ሙስ የተናገሩትን ከዘገበና ከተቸ በኋላ የፕሬዝዳንቱን ድርጊት የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት ጨምረው ግዙታል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቃል አቀባይ ሩፐርት ኮልቬሊ አሳፋሪና አስደንጋጭ መግለጫ ሲሉ ዶናልድ ትራምፕ ነው ግዙዋል ዘረኛ ሲሉ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የጠሩት ሮበርት ኮልቪል ድርጊቱ ካለማቀፍ ሰባዊ እሴቶች ተጻራሪ ነው ሲሉም ገልጸዋል የሃይቲው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ላውረንት ሌሞዝ በአሜሪካ ታሪክ ያልታየ ድንቁርናና ክብረ ነክ ድርጊት ሲሉ የተቃወሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል ከአሜሪካ ምክር ቤት አባላትና ከአለማቀፍ ማበረሰብ የሚደረገው ተጽዕኖ የተነከረ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ፕሬዝዳንት ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ማስተባበያ ጽፏል እቅዱን በጠንካራ ቃላት የተቃወሙት ቢሆንም ሀገራቱን ውዳቂ ብዬ አልጠራውም ሲሉ አስተባብለዋል ተመልካቾቻችን በሰዓቱ የነበሩታችን ለኛቸው ከቀርዝ ነውታችን ጋር አብራጭ ቆይ ወኪ ባስመፈልኩ ተነስተን በሲዳማ ዞን ይርጋለም ከተማ አራት የግታራሚዎች በፖሊስ ጥይት ተደብደበው መገደላቸው ተነገረ ፖሊስ ሊያመልጡ ሲሉ ነው የተገደሉት ይላል የሲዳማ ህርነት ንቅናቄ በግፍ ተገልሏል ሲል ለይሳት ገልጿል የሲዳማ ወጣቶች መብታቸው በመጠይቃቸው በጅምላ እየታፈሱ መሆኑን ተገልጿል በሌላ በኩል በሲዳማና በሁላ የታወሰል ላይ ግጭት ለመፍጠር በውሃት አገዛት የሚደረገውን ቅስቀሳ ህዝቡን ዲያከሽፍ የሲዳማ ህርነት ንቅናቄ ጥሪ ያድርጓል እየሩሳሌም ተከጻዲቅ ዝርዝሩን ይዛለች ግድየ የተፈጸመው ተሳሳሰል አሳሳኝ ወለት ነው የሰርግ ጊዜያቸውን የጨረሱ ስረኞች በሕግ አግባብ ለመፈታ ሲጠይቁ የተሰጣቸው ምላሽ ጥይት ነው ይላሉ ኢሳት ያነጋገራቸው የሲዳ ማርነት ንቅናቄ ለቀመንበር ዶክተር ሚሊዮን ቶማቶ አራቱ ስረኞች ያመክሩ መብታቸው እንዲከበርላቸው በተደጋጋሚ ይጠይቁ እንደነበርም ተቋል ሆኖም ከእስር ቤቱ አስተዳደር ምንም ምላሽ ሳይሰጣቸው ቆይቷል ያለፉ ሰኞ እዚያው በእስር ቤቱ የተኩስሩም ተይሰማ ነበር ያሉት የኢሳት ምንጮች በኋላ ላይ አራት ስረኞች ተገርሎ መገኘታቸው ተቋል ከፖሊስ አካባቢ እየተሰጠ ያለው ምላሽ እስረኞቹ ሊያመልጡ ሲሉ ተገደሉ የሚል ቢሆንም የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ግን አይቀበሉም በግፍ የተገደሉ ዜጎች ናቸው ሲል አስተዋል ጉዳዩ የህزب ቁጣ እንዳይቀሰቅስ እንዲደበቅ በአካባቢ ባልስልጣናት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል በሌላ በኩል በሲዳማ ጥያቄ የሚያነሱ ወጣቶች በጅም ላይ የታፈሱ መሆናቸውን የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አስተዋል በተለይም ተምረው ተመርቀው ስራ ያጡ ወጣቶችን አመጽልት አስነሱ ነው በሚል በጅምላ በመታፈስ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል ዶክተር ሚሊዮን ቶማቶ ለይሳት እንደገለጹት በቅርቡ ኮንዶ መልኬ ቦና ቦንሳና አርቤ ጎና ወረዳዎች በዲግሪና በሌሎች የትምርት ደረጃዎች ተመርቀው ስራ በማጣት የተቀመጡ ወጣቶች ወደ አምስ መግባታቸው አይቀርም በሚል ታፍሰው ተወስዷል ለደህዲን 25ኛ አመት ክብረ በዓል ገጽታ ታበላሻላችሁ ተብለው ከዋሳ ከተማ ከ500 በላይ የኔብቲዎችና ጉዳና ተዳራሪዎች ወዴት እንደተወሰዱ ሳይታወቅ ወራት መቆጠሩን የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አስተዋል ይበንዲ እንዳለ በሲዳማና በሁላ የታወሰን ላይ ባገዛዙ የተከናባበረ የርስ በርስ ግጭት እየተቆሰቆሰ በመሆኑ ህዝቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ጥሪ ያድርጓል ዮሰን ይገባኛል ጥያቄው በሀገር ሽማግሌዎች ጭምር መፍቴ በተሰጠበት ሁኔታ በየጊዜው የግጭት ምክንያት እንዲሆን መፈለጉን ንቅናቄ አውጉዟል ለአገዛዙ የስልጣን ደም ማራዘሚያ የሲዳማና የወላይ ታው እንደማማቸዝ ኢትዮጵያዊ ጫዋነቱን ቅድም ያ በመስጠት ያገዛዙን ድብቅ አጀንዳ እንዲያከሽፈው ነው ሊቀመንበሩ ዶክተር ሚሊየን ቶማቶ ይጠየቃል